మీరు ఫస్ట్ టైటిల్ పెట్టాక స్టోరీ రాశారా స్టోరీ రాసిన తర్వాత టైటిల్ పెట్టారా అబ్బు దాని గురించి చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి ఫస్ట్ నాకు ఈ టైటిల్ ఉంది టైటిల్ ఉంది కొందరికి నేను మా స్టెంట్స్కి వాటికి చెప్పాను సార్ పెద్దగా అయిపోతుందేమో సార్ సార్ అన్ని చిన్న చిన్నగా పెడుతున్నారు సార్ ఈ టైప్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చాయి సరే సరే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది అంతా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అందరం ర్యాండమ్ ర్యాండమ్గా చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నారు మొత్తం చేరుకోవా ఇలా 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 ఉన్నాము ఇలా కలిసాము ఇట్లా అన్ని కంపారిజన్ వచ్చేసింది అంతా సో నేను నవీన్ చంద్ర గారితో మా ప్రొడ్యూసర్ నేను మొత్తం డిస్కస్ చేసి నేను క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తాను అండ్ జస్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తాను ఈ టైటిల్కి అని సార్ ఏది ఏదైనా సరే ఫస్ట్ కథతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కథకి ప్రేమను జోడిస్తే దాన్ని మనం ప్రేమ కథ అంటాం అంటే ఒక ప్రేమ కథ ఒక ప్రేమ కథలో ఎవరు ఉంటారు ఒక పర్సన్ ఉంటారు అంటే నా ప్రేమ కథ నా ప్రేమ కథ మూడైంది సో ఆ ప్రేమ కథ ఒక ట్రావెల్ చేయాలి కదా నేను నా ప్రేమ కథ సార్ సో అల్టిమేట్గా వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏమవుతుంది లేని అని వస్తుంది సో నేను లేని నా ప్రేమ కథ సార్ సార్ ఇంకేం మాట్లాడదు విల్ గో హెడ్ ఓకే ఓకే సో మీకు మీరు ఏం చెప్ చెప్పినట్లు హీరోస్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ వీళ్ళ సపోర్ట్ అనేది వాళ్ళు ఆ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఫైన్ అసలు మెయిన్ సపోర్ట్ అనేది ప్రొడ్యూసర్ సో మీ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పండి ఈ మూవీకి ఆయన ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారు ఏంటి మేము ఒక ఫోరంలో కలిసామన్నమాట మొత్తం హిజ్ కళ్యాణ్ అతను ఎంబీఏ సేల్స్ ఇవన్నీ చేసుకొచ్చాడు అతను లండన్ సిటిజన్ యాక్చువల్గా లండన్ సిటిజన్ అండ్లో యాక్టింగ్ ప్యాషన్ ఉంది ప్లస్ మూవీ చేయాలని లైట్గా ఉంది అయితే నేను నా కామన్ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో ఇంకో ఫ్రెండ్ చెప్పాడు సురేష్ దగ్గర మొత్తం ప్లాన్ ఉంటుంది ఒక కథ కాదు సురేష్ దగ్గర ఐదు ఆరు కథలు ఉన్నాయి అని చెప్పాను అయితే నాతో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సార్ ఐదు ఆరు కథలు ఉన్నాయంట కదా మీద అంటే అవును సార్ ఎందుకు ఐదు ఆరు కథలు చేసి పెట్టుకున్నారు అంటాడు ఉన్నట్టుండి ఒకసారి బ్రేక్ వస్తుంది అప్పుడు ఇంకో పెద్ద హీరో సినిమా అడుగుతాడు అప్పుడు పోయి కథ రాయలేము సార్ మంచి కథ రాయడానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది రీసెర్చ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ టైం నేను చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక కథకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక ఆరు నెలలు మూడు నెలలు అని ఇమ్మీడియట్ గీట్లు ఇట్లా ఇట్లా చేయలేము అలా చేస్తే నిలబడదు కథ సో నేను ఇట్లా ఇయర్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో దీంట్లో ప్రేమ కథ ఉంది అన్నాడు సార్ నా దగ్గర ఒక క్యూట్ ప్రేమ కథ ఉంది అని చెప్తారని అడిగాడు చెప్తారని ఇమ్మీడియట్గా చెప్పేశాను ఆయనకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఇమ్మీడియట్గా చెప్పడం వల్ల సార్ మీ కథ మీద పూర్తి కమాండ్ ఉంది అన్నాడు ఇదేంటి ఎలా జరుగుతుంది అన్నాడు డైలాగ్ వర్షన్ రెడీగా ఉంది సార్ రెండు డైలాగ్ వర్షన్ సార్ ఎంతలో చేయొచ్చు సో అండ్ సో ఎక్స్ బడ్జెట్ పక్కా అన్నాడు పక్కా సో నేను కొత్త చేసేద్దామా అన్నాడు నిజమా అన్నాడు ఎస్ చేసేద్దాం అన్నాడు సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు మీరు కొన్ని స్టోరీస్ పెట్టుకున్నాను అన్నారు కదా సో అట్లా ఇప్పుడు మీ దగ్గర రెడీగా ఉన్న స్టోరీస్లో ఒక స్టోరీ ఒక హీరోకి చేయాలి అని అడిగితే ఎవరికి చేస్తారు ఫస్ట్ అసలు నేను విజయ్ దేవరకుండా విలన్గా చూపించాలన్నది నేను అంతే అందరు నవ్విన చంద్ర విలన్గా చూపించారు కదా నేను హీరోగా చూపించాను అందరు విజయ్ కొండ విజయ్ దేవరకుండా నేను హీరోగా చూపిస్తాను అంటారు కదా నేను విలన్గా చూపిస్తాను అండ్ విలన్గా చూపించి ఆయన సూపర్ విలన్గా నేను సక్సెస్ చేస్తాను నా కథ అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది ఓకే అంటే మీరు బేసిక్గా విజయ్ దేవర్ కొండ గారి గురించి రాశారా లేదా ఓకే సో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తారంటారు కాదు అప్పుడే కదా ఛాలెంజింగ్ అప్పుడే కదా నాయకుడు ప్రతి నాయకుడు అంటే హీరో ఎంత ఇంపార్టెంటో విలన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో సో వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ని కాస్త వరల్డ్ ఫేమస్ విలన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అరో విలన్ విలన్లో ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలా అనుకుంటారు విలన్ విలన్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ విలన్ చాలా స్ట్రాటజీగా ఆలోచిస్తాడు ఒక పని చేయాలి అంటే చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తాడు అది విలన్లో ఉన్న విలన్లో కూడా చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయండి కొందరు కొందరు విలన్స్ చాలా ఆర్టిస్టిక్గా ఉంటారు ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రావణాసుడు రాముడు కన్నా కొన్ని క్వాలిటీస్ రావణాసుడికి ఎక్కువ ఉన్నాయంటారు ఓకే అఫ్కోర్స్ రాముడు దేవుడు రావణాసుడు భక్తుడు కానీ విలన్ అఫ్ కోర్స్ కానీ ఇఫ్ యూ గో డెప్త్ ఇన్ టు రావణాసుడు అతను అనర్గలమైన శివభక్తుడు సో అలా ఈ విలన్లో కూడా చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి సో అట్లా విజయ్ దేవరకుండా విలన్గా చేయాలని ఒక ఆశ మాత్రం అఫ్ కోర్స్ ఓకే 